Quem assiste a Fazenda há anos sabe que toda vez que alguém tem nas mãos o poder da chama vermelha ou o poder da chama verde, ele basicamente é instruído a não olhar para o lado, a não esboçar reações, não dizer se é bom, se é ruim, fazer cara triste, cara feliz. Tem gente até que faz assim. O Lipe Ribeiro, por exemplo, nesse ano foi chamado a atenção no começo do, do programa aí da temporada, quando ganhou o poder da chama, e também ficava assim. O Mion colocava o terror. Todo apresentador que passou pela fazenda que teve que lidar com o poder da chama cumpriu esse protocolo. Então, é de se admirar que ontem a gente tenha visto o Biel no intervalo do programa basicamente descumprindo essa regra. Porque, embora fosse óbvio, uma vez que ele deu o poder para sua aliada, Vitória, o Biel ainda assim fez questão de dizer que o poder era incrível. Para dizer uma outra palavrinha, afinal de contas, ele falou um palavrão. Chama... A atenção que a Record tenha feito ouvidos mocos para isso. O Biel, que tem que guardar esse tipo de segredo, no final das contas, teve até o Juliano virado para ele ali para poder falar e dar umas dicas. O tempo todo tentou acalmar a Mirella quando viu que a Thaís tinha sobrado no Resta 1, deu piscadinha, falou calma. Basicamente, o Biel tentava dizer que estava ali munido de um poder de informações privilegiadas e que tudo ia ficar bem para o grupo deles. Afinal... Por que Biel não foi punido como Kaique Aguiar foi há dois anos em A Fazenda? Naquela época, na Fazenda 10, o Kaique contou alguma coisinha ali no ouvido da Fernanda, deu um spoilerzinho e a, o Poder da Chama foi cancelado. Dessa vez, talvez por ser o Biel, ou talvez por essa edição de A Fazenda estar indo muito bem e eles estarem desesperados para manterem os antagonistas no jogo, o Biel não ganhou nenhuma punição. Pegou muito mal. E aí, a gente precisa ampliar o escopo e pensar. Antes de entrar no programa, Biel e Mirella deram uma entrevista, em vídeo, para o Léo Dias. E tá tudo bem, o Léo cumpriu seu trabalho de jornalista, mas eles não cumpriram o contrato. O contrato proibia, terminantemente, falar com jornalistas, dar entrevistas ou até mesmo revelar que iriam para o programa, uma vez que o segredo é a alma do negócio nessa fase. A Record viu, proibiu as entrevistas, depois liberou... Mas eles não foram punidos. Da mesma maneira, o Juliano, na semana passada, ganhou a prova do fazendeiro errando, descumprindo uma regra já no primeiro ato. As pessoas tinham que pegar a bola do sexto, quando fossem jogar, ele pegou uma bola do chão e jogou, e ainda assim virou fazendeiro sem punição. Nessa semana, Mirella combinou com o Luiz Ambiel de mandar sinais, de receber sinais aqui do mundo externo para saber se estava bem ou mal no jogo. Luiz nem entrou no ar para a fazenda durante o Hora do Faro, para evitar esse tipo de sinalização. Mirella foi punida? Da mesma maneira, Mirella não foi punida por sua torcida mandar informações privilegiadas para ela. Para completar, agora o Biel resolveu fazer a tabelinha. Esse grupo já pode pedir música no Fantástico, ou no Domingo Espetacular, já que a gente está falando da Record, mas suscita uma questão bem mais relevante. Afinal, para manter os vilões no jogo, a Record passa por cima de suas próprias regras, o Mion disse que o Biel não falou nada demais, mas esse recado não colou. A gente sabe que o terrorismo que se fazia para ninguém sinalizar nada sobre o poder da chama era grande. Parece que no caso do Biel isso não importava. Pegou mal, hein, Record? É isso. A gente fica por aqui, de olho na fazenda, e você segue desconfiado por aí, viu? Porque a gente está achando essa história bem esquisita. Fica pelo UOL e assina nossas notificações. Tchau! Uau.